أشهد أن لا إله إلا الله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم رب شح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين ثم أما بعد ইনশাআল্লাহ আজকের খুতবায় আমি আপনাদের সাথে কোরআনের উনপঞ্চাশতম সুরা সুরা হুজরাতের একটি নির্দিষ্ট আয়াত আলোচনা করতে চাই যেটাতে আল্লাহ জজাল্লাহ খুব দারুণ একটা বিষয় আলোচনা করেছেন তিনি আরব নামে একদল লোকের আলোচনা করেছেন আরবরা বেদুইন ছিল এবং এই আয়াতের প্রেক্ষাপট আলোচনার মূল ভাবটা বলার পূর্বে আমাদেরকে এই লোকদের সম্পর্কে কিছু জানতে হবে যেটা আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন আপনারা জানেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মক্কা নগরী তোমরা দাওয়াত কাজ পরিচালনা করতেন যেটা ওই অঞ্চলের অন্যান্য এলাকা থেকে ঘনবসতিপূর্ণ ছিল এরপর উনি মদিনা শহরে গেলেন সেটাও আর একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ছিল অর্থাৎ এটি ছিল এমন একটি শহর যেখানে অনেক মানুষ কাছাকাছি বসবাস করত কিন্তু আরব জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ছিল আরব আরব এমন লোক যারা শহরে বাস করত না তারা ঘুরে বেড়াতো তারা তাদের পশুর পাল নিয়ে মরুভূমির বুকে চড়ে বেড়াতো বছরের অধিকাংশ সময় তারা বাইরে থাকতো বিরানভূমির মাঝে তারা শহরে যারা বসবাস করে এমন লোকদের মতো ছিল না এবং ওই সময় অধিকাংশ আরবদের জীবনযাপন এরকম বেদুইনদের মতো ছিল যারা তাদের তাবু নিয়ে ঘুরে বেড়াতো তাদের মালপত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতো তো তাদের কেউ কেউ হয়তো ব্যবসা করত আবার কেউ বা তাদের পশুপালন করত এভাবে বিভিন্নভাবে তারা জীবিকা নির্বাহ করত অর্থাৎ এরা হচ্ছে এমন লোক যারা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার অংশ নয় তো তাদের মাঝে কেউ কেউ তখন মুসলিম হওয়া শুরু করেছে এবং এই লোকেরা শুধু সাধারণ লোকজনের সংস্পর্শবিহীন ছিল তা নয় বরং তাদের সাথে মুসলিমদেরও নিয়মিত যোগাযোগ ছিল না তারা একদম একা ছিল যদিও তারা মুসলিম ছিল কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে তারা খুব কমই জানত তাই যে জিনিসটা আমরা প্রথমে এই সুরা থেকে জানতে পারি তা হলো যেহেতু অন্য লোকজনের সাথে তাদের মেলামেশা কম ছিল তাই তারা আদব বা শিষ্টাচার এগুলো বুঝত না আপনারা জানেন যে এরকম হয় যারা হয়তো শহরে বা লোকালয়ে বাস করে না তারা জানে না কিভাবে অন্যদের সাথে চলাফেরা করা উচিত তাই এই লোকেরা যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে কিছু জিজ্ঞাসা করল আল্লাহ সুরা শুরুতেই তাদের বর্ণনা দিয়েছেন ইন্নাদিন এই বেদুইনদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন তারা রসুল সাল্লাহ সাল্লামের বাড়ির কাছে এসেছে এবং তারা বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওনার নাম ধরে রাখছিল এবং তারা ইয়া রাসুল্লাহ বলে ডাকেনি এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে ওনার পরিবারের সদস্যরাও নাম ধরে ডাকতেন না ওনারা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে রসুল্লাহ বলে ডাকতেন ওনার চাচা ওনার নাম ধরে ডাকতেন না ওনার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ওনার নাম ধরে রাখতেন না আশেপাশের সবাই ওনাকে ওনার উপাধি রসুল্লাহ বলে ডাকতেন এটা রসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি সম্মানেরই অংশ ছিল কিন্তু এই বেদুইনরা আসলো এবং বলল ইয়া মুহাম্মদ উখরু জালাই না মোহাম্মদ বের হও তোমার সাথে আমাদের কথা আছে এবং আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে এটা খুবই অশোভনীয় ছিল যদিও এটা একটা ভুল ছিল এবং আল্লাহ প্রথমে তাদেরকে একটা অজুহাত দিলেন তাদের অনেকেই এটা বুঝবে না এবং তাদের পূর্বাপর চিন্তা করলে আপনি বুঝতে পারবেন কেননা তারা রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সহচর্য খুব একটা ছিল না তারা সাহাবাদের সহচর্য খুব একটা ছিল না তারা প্রশিক্ষিত ছিল না শিক্ষিত ছিল না যেভাবে অন্য মুসলিমরা শিক্ষিত ছিল তাই আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তাল আনহুর কাছ থেকে যে ব্যবহার আশা করা যায় ওসমান রদি আল্লাহ তাল আনহুর কাছ থেকে যে ব্যবহার আশা করা যায় তাদের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না এখন আল্লাহ আবার ওদেরকে শিখানোর সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহ বলছেন তারা যদি আপনি বের হয়ে এসে তাদের সাথে কথা বলা পর্যন্ত ধৈর্যশীল হতো তাহলে ওটা তাদের জন্য ভালো হতো তাদের এত অধৈর্যশীল হয়ে এভাবে চিৎকার করে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ঘরের বাইরে ডাকাডাকি করা উচিত হয়নি আমি আপনাদেরকে এই ঘটনার আরেকটু অল্প বিস্তর ভূমিকা দিতে চাই আপনাদের জানার জন্য রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সময়ে ওইখানে নানা ধরনের মুসলিম ছিল এবং এটার সাথে তাদের অন্তরে কতটুকু ইমান ছিল তার কোনো সম্পর্ক নেই কিংবা তারা কতটুকু বেশি ভালো বা কম ভালো ছিল তারও কোনো সম্পর্ক নেই এটা আসলে বলছে যে তারা কতটুকু ইসলাম সম্পর্কে জানে তার উপরে এই বেদুইনদের রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বা ওনার সাহাবিদের সাথে খুব বেশি সময় কাটানোর সুযোগ হয়নি কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মুসলিম আসল ব্যাপার হচ্ছে যেহেতু তারা কম জানত এবং তারা খুব কমই ইসলামকে চিনেছে তাই তারা ওই মুসলিম সমাজের অংশ হতে পারেনি যারা প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে 
বেড়ে উঠছে ইসলাম সম্পর্কে আরো জানছে তাদের ইসলামের সাথে সম্পর্কটা আরো শক্ত হচ্ছে তারা উম্মা হিসাবে আরো শক্তিশালী হচ্ছে তাই সময়ের সাথে যেটা হলো সেটা হচ্ছে তারা যে অল্পটুকু জানতো তাতেই তারা খুশি ছিল এবং এটাই ভয়ঙ্কর যখন আপনি অল্প জানেন এবং তাতেই খুশি থাকেন এই সমস্যাটাই আমি আজকে যে এত আলোচনা করতে চাই তাতে আলোকপাত করা হয়েছে পলাতিল আরাব আমান্না বেদুইনরা আসলো আর বলল আমাদের ইমান আছে আমরা বিশ্বাস করি তারা শুধু এটা বলেনি যে তারা মুসলিম তারা বলল আমাদের ইমান আছে এখন যেই মুসলিমরা রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সহচর্যে সবসময় থাকছে তারা জানেন যে প্রকৃতপক্ষে এটা বলা যে আমরা বিশ্বাস করি এর সাথে আরও অনেক দায়িত্ব জড়িত যখন কেউ বলে আমি ইমান এনেছি আমি বিশ্বাস করেছি এটার অর্থ আসলে আমি আমার পুরো জীবন ধারাটাই পরিবর্তন করে ফেলেছি কিভাবে আমি ঘুমাই কিভাবে জেগে উঠি কিভাবে খাই কিভাবে পান করি কিভাবে চিন্তা করি আমার জীবনের লক্ষ্য কি আমার জীবনের সব জিনিস পরিবর্তিত হবে একটি কারণে কারণটি হলো আমি বিশ্বাস করি এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয় কিন্তু ওই বেদুইনদের মতে এটা খুবই সাধারণ ছিল এখানে একজন আল্লাহ আছে এই ব্যক্তি তার রসুল আর আমরা তার কথা বিশ্বাস করি যেটা তার কাছে এসেছে যেটাকে কুরআন বলে ঠিক আছে ভালো আমি গ্রহণ করলাম এটা তাদের জন্য একটা অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল এটার জন্য তাদের নিজেদেরও একেবারে রূপান্তর করার প্রয়োজন ছিল না তাই তারা বলল আমান না আমরা ইমান আনলাম ভালো কিন্তু আল্লাহ আজ্লাহ তাদেরকে সুধে দিলেন আর বললেন উল্লাম তু মিনু রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে ওনার নিজস্ব ব্যবহারের ধরন থেকে বের হয়ে তাদেরকে বলতে বলা হলো লাম তু মিনু তোমরা ইমান আনো নি ওয়ালা কিন কুলু আসলাম না বরং এটা বলো যে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি প্রসঙ্গক্রমে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি আমরা সমর্পণ করেছি এটার মানে হলো আমরা শুধু প্রথম পদক্ষেপটাই নিয়েছি ইমান অনেক পরিপক্ক একটা বিষয় ইসলাম শুধু তোমার প্রথম পদক্ষেপ এবং আপনারা কোরআনে লক্ষ্য করবেন আমান না আমান না ব্যাপারটি কোরআনে প্রশংসিত হয়েছে সাধারণত যখন লোকেরা বলে আমরা বিশ্বাস করতে এসেছি এটা অবশ্যই একটা ভালো ব্যাপার কিন্তু এই লোকদের ক্ষেত্রে আপনাকে বুঝতে হবে যে তারা কোথা থেকে এসেছে ওরা ছিল নিজেদের উপর অতিমাত্রায় আস্থাশীল যে তারা ইসলাম ধরে রাখতে পারবে তাদের ইমান একদম নিখুঁত এবং যা যা জানা দরকার তারা সব কিছু জানে আমার আর কিছু বোঝার দরকার নেই আর বেশি জানার চেষ্টা করার দরকার নেই আমার নিজের ভিতরে কিছু পরিবর্তন করার দরকার নেই এই অতিমাত্রায় আস্থা হচ্ছে সমস্যা এই বেদুইনরা যাদের সাথে বাকি সমাজের যোগাযোগ ছিল না যারা অতি আস্থাশীল ছিল যে তাদের মাঝে ইতোমধ্যেই ইমান রয়েছে এবং ভাবছে যে এটা কোনো ব্যাপারই না তাদেরকে এটা বলতে হবে যে শুধু প্রথম পদক্ষেপটাই তারা নিয়েছে উল্লাম তু মিনু ওয়ালা কিন কুলু আসলাম না এখন যখন আল্লাহ তালা তাদেরকে এটা বলছেন তারা এটা বুঝতে পারছিল না কেন আল্লাহ মহানবী সাল্লাহ সাল্লামকে দিয়ে বলাছেন তোমার শুধু ইসলাম আছে কিন্তু ইমান নেই আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস করি আমরা রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে বিশ্বাস করি আমরা আখিরাতে বিশ্বাস করি আর কি দরকার কেন আপনি বলছেন যে আমাদের শুধু ইসলাম আছে ইমান নেই আমাদের সেই উঁচু স্তরে যায়নি আল্লাহ নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ওয়ালাম মাইয়াদ খুলুল ইমানা ফে কুলু বিকুম ইমান বিশ্বাসের উপহারটা স্বীকারোক্তি এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি এখনো তোমাদের অন্তরে পৌঁছায়নি এর মধ্য দিয়ে আমরা খুব কঠিন একটা বাস্তবতা দেখা পাচ্ছি ইমান এমন কোনো ব্যাপার নয় যেটা এমনি এমনি হয়ে যায় এটা আপনি নিজে নিজে এমনি এমনি পেয়ে যাবেন না এবং আপনি এটাও ভাবতে পারেন না যে আপনার এটা আছেই আর এমন কিছু নয় যেটা আপনি নিজে নিজেই রাখতে পারবেন আপনাকে এটা রক্ষা করতে হবে কোরআনের অন্য আরেকটি জায়গায় আল্লাহ আসলে পাথরের সাথে তুলনা করেছেন পাথরের সাথে তুলনা করেছেন যার একেবারে গভীরে রয়েছে পানি এবং আল্লাহ এই পানিটিকে ইমানের সাথে তুলনা করেছেন এখন আল্লাহ এই আয়াতে আমাদেরকে বলছেন যে এই বেদুইনদের জানতে হবে যে তারা এমনি এমনি তাদের ইমান ধরে রাখতে পারবে না শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা সহজে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে তারা এত কিছু বক্তব্যের সাথে একমত হয়েছে এবং তারা ভাবছে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট কেন আমি এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কারণ পুরো বিশ্ব জুড়ে আমেরিকায় ইউরোপে অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্বের অনেক জায়গাতেই বিশেষত যেখানে মুসলিমরা সংখ্যালঘু অনেক মুসলিম সমাজেই খুব অল্প সংখ্যক লোকের সমষ্টি এবং তাদের জন্য জানার বা বেড়ে ওঠার সুযোগ খুবই সীমিত তাই এই উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো জনগোষ্ঠীর বাবা মায়েদের ইসলামিক জ্ঞান অত্যন্ত কম এটা তাদের দোষ না তারা ইসলাম সম্পর্কে খুব অল্পই জানে এরূপ তাদের সন্তান হয় তাদের সন্তানরা স্কুলে যায় তারা সেখানে আট ঘন্টা দশ ঘন্টা সময় কাটায় বাসার বাইরে বাবারা থাকে কাজে এই বাচ্চারা বাসায় ফিরে তিন চার ঘন্টা ব্যস্ত থাকে তাদের স্কুলের বাড়ির কাজ নিয়ে এরপর তারা কিছু ভিডিও গেমস খেলে টিভি দেখে এবং যতক্ষণে দিন শেষ হয়ে যায় আপনি আসলে ইসলাম সম্পর্কিত কিছুই করেননি ন্যূনতম যেটা হয়তো আপনি করেছেন তাহলে তাদেরকে বলেছেন এই চলো নামাজ পড়তে যাই অথবা এই চলো মাগরিব নামাজটা পড়ে আসি ও না এখন আবার আমাকে নামাজ পড়তে হবে এবং তারপর এই বাচ্চাটি আসলে ইসলাম সম্পর্কে অত
অত্যন্ত অল্প জানে কারণ তারা যতক্ষণ জাগ্রত থাকে তাদের পুরো সময়টাই যায় মুসলিম বাদে আর অন্য যতভাবে সম্ভব যাতে তারা ভাবতে পারে যে এটাই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসলে নির্দিষ্টভাবে ইসলামিক তেমন কিছুরই তারা প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হয় না প্রকৃতপক্ষে এরকম সংখ্যালঘু সমাজে বাচ্চারা যখন স্কুলে যায় তাদেরকে অন্যদের থেকে একদমই আলাদা দেখায় তারা অন্যদের থেকে একদমই আলাদা ব্যবহার করে এবং এটা তাদেরকে একদমই একা বোধ করায় এবং যখন তারা এরকম একাকি বোধ করে তারা ভাবে যে তারা মুসলিম এ কারণে এমন তাই অনেক সময় এরকম হয় যে তারা অন্য বাচ্চাদের সামনে নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করে তাদের মনে হয় আমাকে এখানে ঠিক মানাচ্ছে না অন্য বাচ্চাদের সামনে তারা সংকোচ বোধ করে নামাজ পড়তে বা এই ধরনের কিছু করতে অথবা এমন হয় হয়তো তাদের বন্ধুরা বাড়িতে এসেছে এবং তাদের মা নামাজ পড়ছে তারা মাকে বলছে যে মা তুমি অন্য ঘরে গিয়ে নামাজ পড়ো আমার বন্ধুদের কাছে এটা অদ্ভুত লাগছে তারা আসলে ইসলামকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী নয় এবং আসলে এমনকি বাবা মারাও আসলে আমার খুদবার বিষয় কিন্তু বাবা মায়েদেরকে নিয়ে যেসব বাবা মায়েরা অল্প বিস্তর ইসলাম জানে তারা সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট ভাবে যথেষ্ট আমরা মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আমরা জানি যা জানা দরকার সব কিছু ঠিকঠাক সব কিছু ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিকঠাক যতক্ষণ আপনার সন্তান ষোলো বছর বা আঠারো বছরে পা দেয় যখন সেই বাচ্চাটা আঠারো বছর বা বিশ বছরে পা দেয় সে সন্তানই বলে আমি নামাজ পড়ার কোনো কারণ দেখতে পাই না আমি দেখি না তোমরা মুসলিম ভালো কিন্তু এটা আমার জন্য নয় কিন্তু এটা আমার জন্য নয় আমাদেরকে বুঝতে হবে এই দিন আপনা আপনি বাচ্চাদের কাছে চলে যাবে না এটা কোনো অটোমেটিক ব্যাপার না শুধুমাত্র আপনি মুসলিম আপনি নামাজ পড়েন আপনি কোরআন পড়েন এবং আপনি আপনার সন্তানকে নামাজ পড়তে বলেন এসব এটা নিশ্চয়তা দেয় না যে ইমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে আসল ব্যাপার হলো এটা তখনই তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে যখন আপনি আপনার নিজের অন্তরে প্রবেশ করানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করবেন ইসলাম যদি আপনার জন্য কোনো সাধারণ ব্যাপার হয়ে যায় ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ যে আপনি সময় বের করে জুমা পড়তে এসেছেন আল্লাহ আমাদের সকলের ইবাদত কবুল করুন এবং আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন আমরা এসেছি আর জুমা পড়ছি আর জুমা পড়ছি এর বাইরে ঘরের ভেতরে যেখানে ইসলামের কিছুই নেই সত্যি সত্যি সেখানে কিছু নেই ওখানে কোনো কথাবার্তা নেই আমাদের বাচ্চারা এটাও জানে না যে আমাদের রসুল্লাহ সাল্লাহাম কে ছিলেন তারা কোরআন কি সেটা জানে না শুধুমাত্র ছোট কিছু সুরা ছাড়া যেগুলো আপনারা ওদেরকে শিখিয়েছেন সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে ওই বেদুইনদের তেমন কোনো পার্থক্য নেই যাদের সাথে ইসলামের যোগাযোগ ছিল খুবই কম অথচ তারা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিল যে তাদের এটি আছে আর আল্লাহ তালা তাদেরকে বলছেন এটা এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি কেননা যদি এটা একবার প্রবেশ করেই থাকে কার অন্তরে কিছু একটা হবে যেটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সবাই তার পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত আপনি হয়তো বলতে পারেন আমি সর্বক্ষণ নন মুসলিমদের পাশে পাশে থাকি তাই আমার ইমান দুর্বল হচ্ছে আমি এমন জায়গায় থাকি যেখানে শেখার কোনো জায়গা নেই শেয়ার করার কোনো জায়গা নেই আমার মূল্যবোধগুলো শক্ত করার কোনো জায়গা নেই হ্যাঁ এটা সত্যি কিন্তু কি জানেন যখন ইমান একবার আপনার অন্তরে প্রবেশ করে আপনি হয়তো গুহাবাসীর মতো গুহার মাঝে থাকতে পারেন এবং তা সত্ত্বেও আপনার ইমান বজায় থাকবে ইমান বজায় থাকবে আপনি হয়তো ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের মতো যিনি ছিলেন কায়না উম্মাতান একদম নিজে নিজে উনি একটা উম্মাহ ছিলেন ওনার আশেপাশে ওনার কোনো সাথী ছিল না অর্থাৎ আমরা আমাদের পরিবেশকে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাতে পারি না বেদুইনদেরকে এই অজুহাত করতে দেয়া হয়নি তোমরা তো শহরে বাস করো না তোমাদের জন্য এটা ঠিক আছে না ও আলাম্মাইয়াদ খুলিল ইমান আফি কুলু বিকুম ও আইন তুতি উল্লাহ রসুল লাইল তাকিম মিন আমালকুম সেই আ যদি তুমি আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করো এখানে রসুল সাল্লাহাল্লামের উল্লেখ করাটা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ ও আইন তুতি উল্লাহ রসুল কেন কারণ মদিনার বাইরের মরুভূমিতে থেকে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য করাটা সহজ নয় আমাদের জন্য রসুল সাল্লাহাল্লামের আনুগত্য করা এক রকম আর বেদুইনদের জন্য রসুল সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য করা আরেক রকম রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কি করতে বলেছেন সেটা তাদের পক্ষে জানা সম্ভব না যতক্ষণ না ওনাদের সাথে এমন কেউ থাকবে যে বলতে পারবে রসুল সাল্লাহাল্লাম কি বলেছেন তাই তাদের বিকাশের জন্য আসলে তাদেরকে এমন জায়গায় থাকতে হবে যেখানে এই বিষয়ে পড়াশোনা চলছে যেখানে এই বিষয়ের বিকাশ হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে ও ইন্তুতি অল্লাহ রসুল আহ আরবিতে ইতা এর অর্থ শুধু আনুগত্যই নয় এটা মনোযোগ দেওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয় ইতা এসেছে তা ওন থেকে যার অর্থ শুধু আনুগত্য বা ঐচ্ছিকই বুঝায় না এটা মনোযোগ দেওয়াও বুঝায় যদি আপনি মনোযোগ দেন আর তারপর শোনেন এবং আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করেন আপনার কোনো কাজ বৃথা যাবে না একদিকে তাদেরকে বলা হচ্ছে তাদের প্রকৃত ইমান নেই তাদেরকে সেই ইমান অর্জন করতে হবে অন্যদিকে তাদেরকে বলা হচ্ছে শোনো এর অর্থ এটা নয় যে যা ভালো কাজ তুমি করেছো তা বৃথা গেছে যদি তুমি আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য অটল থাকো তোমার কোনো কাজই বৃথা যাবে না এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কোরআনের অন্য এক জায়গায় সুরা হাদি দে
এরকম সম্ভব নাকি আছে যে কেউ মুসলিম হলো এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের ইমান দুর্বল থেকে দুর্বলতর হলো এমন পর্যায়ে যে তারা এমনকি ইসলাম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা শুরু করলো এটা কি সম্ভব অবশ্যই সম্ভব প্রকৃতপক্ষে হাদিদের আয়াত্রিতে যাবার আগে এমনকি এই সুরাতেও আল্লাহ বলছেন প্রকৃত মুমিন তারাই যারা আল্লাহ এবং তার রসুলে বিশ্বাস করে এবং এর পরে আর কখনো সন্দেহ পোষণ করে না আল্লাহ কেন বলছেন যে তারা আর কখনো সন্দেহ পোষণ করে না কারণ সেই সম্ভাবনা রয়েছে সেই সম্ভাবনা যদি না থাকতো তাহলে সেটা উল্লেখ করার কোনো দরকারই ছিল না আসলে আমরা আমাদের ইমান এমনি এমনি ধরে রাখতে পারব না আসলে আমরা আমাদের ইমান এমনি এমনি ধরে রাখতে পারব না এর জন্য আসলেই প্রচেষ্টা দরকার অনেক অনেক প্রচেষ্টার দরকার এখন যে জিনিসটাতে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো বাহির বনাম ভেতর এটি এই আয়াতের সবচেয়ে গভীর শিক্ষা যা বেদুইনদের জন্য শিক্ষা ছিল বাহির বনাম ভেতর যখন আপনি নামাজ পড়ছেন তখন এটি একটি বাইরে দৃশ্যমান কাজ যখন আপনি অজু করছেন সেটিও বাইরে দৃশ্যমান একটি কাজ যখন আপনি কোরআন পড়ছেন সেটিও বাইরে দৃশ্যমান একটি কাজ এইগুলো সেই ধরনের কাজ যেগুলো অন্যরা দেখতে পারে যখন আপনি নামাজ পড়ছেন আমি বলতে পারছি যে আপনি নামাজ পড়ছেন কিন্তু এ সময় অন্য কিছু একটা ঘটতে পারে আপনার ভেতরে কেউ হয়তো নামাজ পড়ছে কিন্তু তার চিন্তা আসলে অন্য কোনো জায়গায় কেউ হয়তো কোরআন পড়ছে কিন্তু তারা কি পড়ছে তাতে তাদের মনোযোগ নেই বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ আমাদের ভিতরে যে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা দেখতে চান ওয়ালাম মাইয়াদ খুলিল ইমানা ফিয়াকুলু বিকুম ইমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি একদম হৃদয়ের গভীরে আপনি কি চিন্তা করেন আপনার জীবনের লক্ষ্য কি আপনি টাকা রোজগার করছেন কেন আপনি কাজ কেন করছেন আপনার সন্তানদের কিনে আপনার পরিকল্পনা কি আপনার নিজের জীবনের উদ্দেশ্য কি আপনি অস্তিত্বের কারণ কি প্রত্যেকের আর্থিক লক্ষ্য আছে আপনি ভাবেন যে এই পরিমাণ অর্থ আমি এই বছর উপার্জন করব এত পরিমাণ সঞ্চয় করতে চাই ওই জায়গায় আমি জমি কিনতে চাই এই পরিমাণ অর্থ আমাকে পরিশোধ করতে হবে এই প্ল্যানগুলো আপনার মাথায় থাকে কিন্তু আল্লাহকে নিয়ে আপনার লক্ষ্যগুলো কোথায় এই প্রশ্নটাই আমি আমাকে করি এবং আপনাদের নিজেদেরকেও করা দরকার এবং আপনার অর্থ গাড়ি স্কুল বিয়ে এসব সকল বিষয় নিয়ে আপনার মনে যেই চিন্তা আছে সেগুলো আপনার হৃদয়ে জায়গা করে ফেলে আপনি সব সময় সেগুলো নিয়ে চিন্তা করেন আপনি যখন গাড়ি চালান আপনি তখন চিন্তা করেন বাসায় বসে থাকলে আপনি সেগুলো নিয়ে চিন্তা করেন এর অর্থ এই জিনিসগুলোতে আপনার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আল্লাহ নিজের জন্য সেই জায়গাটি চান আল্লাহ বলছেন না যে আপনি সেই চিন্তাগুলো করবেন না কিন্তু এ সব কিছুর মাঝে আল্লাহর স্থানটি কোথায় আমি আল্লাহর জন্য কি করছি আমি আল্লাহর জন্য কি করছি অন্য অন্য ধর্মে সর্বত্র এটাই এখন দুনিয়ার চিত্র আর সমাজবিজ্ঞানীরাও সমাজবিজ্ঞানী এই জিনিসটা নিয়ে সব সময় বলেন যে এখন কিভাবে প্রজন্মন্তরে খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ ইহুদি এমনকি মুসলিমরাও তারা তাদের ধর্মকে খুব সহজভাবে নেয় এটা এমন জিনিস যেটা তাদের বাবা মা তাদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে দেয় তাই বেশিরভাগ সন্তান যারা আজকাল বড় হচ্ছে ধার্মিক হচ্ছে না কারণ এটা শুধু তাদের বাবা মার একটি সংস্কৃতি তারা এটাকে নিজেরা বিশ্বাস করে এমনভাবে দেখে না তারা এটাকে দেখে তাদের সংস্কৃতি হিসাবে যেমন ধরুন আপনি একভাবে কাপড় পরেন সেটা আপনার সংস্কৃতির অংশ আপনি এক ধরনের খাবার খান সেটা আপনার সংস্কৃতির অংশ আমাদের সংস্কৃতিতে আমরা এইভাবে প্রার্থনা করি আমাদের সংস্কৃতিতে এই ধরনের প্রথা আছে এই ধরনের ঈদ বা এই ধরনের উৎসব আছে এগুলো শুধুই সাংস্কৃতিক ব্যাপার তারা কিন্তু বিরিয়ানি বা বাখলাবা খায় না তারা পিজ্জা খায় তারা বার্গার খায় তারা আমাদের থেকে ভিন্ন তাই তারা যখন পুরাতন সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে যায় অনেকে সাথে সাথে পুরাতন ধর্ম থেকেও বের হয়ে যায় এটা শেষ কারণ পুরো ধর্মটা তাদের কাছে শুধুই সংস্কৃতি ছিল এটা তাদের কাছে শুধু কতগুলো বাহ্যিক নিয়ম কানুনের সমষ্টি ছিল মাত্র অন্তরের ভেতরে কি হচ্ছে তার সাথে ধর্মের কোনো যোগাযোগ নেই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কারণ আপনি একটি পুরো মুসলিম প্রজন্ম ওইভাবে হারাতে পারেন গত বছর আমি মেক্সিকোতে গিয়েছিলাম একদিনের জন্য মেক্সিকো সিটিতে আমি যখন সেখানে ছিলাম যেটা বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহরগুলোর একটি আটত্রিশ মিলিয়ন লোকের বাস আমার মোবাইলে হালাল দোকান খোঁজার অ্যাপস ছিল যা দিয়ে আমি হালাল দোকান খুঁজছিলাম কারণ সেখানে আমাকে আরও ছয় সাত ঘন্টা থাকতে হবে আমার স্ত্রী সহ আমি দুইটা রেস্টুরেন্ট পেলাম তো আমরা একটা মরক্কান রেস্টুরেন্টে গেলাম যাই হোক আমরা গেলাম সেখানে সেই মরক্কান ভাই এই রেস্টুরেন্টটি চালু করেন উনিশশো সালের দিকে এটা তখন সেখানকার দুইটা হালাল রেস্টুরেন্টের মাঝে একটা ছিল এটি ছাড়া আর একটা পাকিস্তানি রেস্টুরেন্ট আছে তো আমরা কথা বলা শুরু করলাম আমি প্রশ্ন করলাম তুমি ব্যবসা করো কিভাবে তোমার ক্রেতা কোথায় পুরো শহরে যে জুমাটা হয় সেখানে মাত্র দুই থেকে তিনশো লোক আসে মনে হয় দুইটি মসজিদ আছে সব মিলে তিনশো লোক হবে এর মাঝে একটা মসজিদ হচ্ছে আবার একজন বয়স্কা মহিলার যিনি মুসলিম হয়েছিলেন এবং তার বাড়িটা মসজিদ হিসাবে দান করে দিয়েছেন এবং জুমার নামাজ সেখানেই হয়েছিল আমি জিজ্ঞেস করলাম এরাই কি সর্বমোট মুসলিম
তাই তারা তাদের বর্ডার খুলে দিয়েছিল তখন সিরিয়া জর্ডান বাংলাদেশ এরকম বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে লোকজন আসলো সেখানে লাখে 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 তারা বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল এই ধরনের টেকনিক্যাল কাজে সেখানে যোগ দিল তো আমি জিজ্ঞেস করলাম তারা সবাইকে আবার ফেরত গেছে তারা সবাইকে আবার ফেরত চলে গেছে সে বলল না তারা আছে শুধু তাদের সন্তানরা আর মুসলিম নেই তাদের সন্তানরা আর মুসলিম নেই লাখে লাখে লোক এবং মাত্র কয়েকশো লোক জুমা পড়ছে এটা খুবই বাস্তব একটি ঘটনা এই ধরনের ঘটনা ঘটে যখন আপনি শুধু আপনার কাজ নিয়ে চিন্তা করেন আপনি টেবিলে খাবার সরবরাহ করেন কিন্তু আপনি আপনার অন্তরের ক্ষুধা নিয়ে চিন্তাই করেন না আমরা মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আর কি দরকার শুনুন আপনি হয়তো চিন্তা করছেন আপনার ক্যারিয়ার আপনার সঞ্চয় আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিন্তু আমি একটা ভয়ানক কথা বলি যেটা নিয়ে আমি আপনি আমাদের সবার চিন্তা করা উচিত যখন আমরা আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো আমাদেরকে আল্লাহকে জবাব দিতে হবে কেন লা ইলাহ ইল্লাহ যে উপহারটি আপনাকে দেয়া হয়েছিল আমাকে দেয়া হয়েছিল মুহম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের যে উপহারটি দেয়া হয়েছিল আমাদেরকে যেটা খুব সহজেই আমরা আমাদের সন্তানদের মনে গেঁথে দিতে পারতাম তা কেন আমরা করতে ব্যর্থ হয়েছি কারণ আমরা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম কারণ আমরা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম অন্য কাজে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে দু এক প্রজন্মের মাঝেই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলার মতো আর কেউ থাকছে না এই জন্য আল্লাহর কাছে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ বলছেন তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে অতপর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেছে এবং তাদের অধিকাংশই ফাঁসেক হয়ে গেছে এই কারণেই আমি আপনাদের সাথে এই আয়াতটি শেয়ার করতে যাচ্ছিলাম সবাই ভাবে তাদের পরিবার এগুলো থেকে নিরাপদ কারো যদি এরকম চিন্তা করার অধিকার থেকে থাকে তাহলে সেটা হতো ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম বলতে পারতেন আমি আমার সন্তানদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলেছি তার সন্তানরা আল্লাহর প্রতি সমর্পণের ক্ষেত্রে এতই অনুগত ছিল বাবা তাই করুন যা আপনাকে করতে বলা হয়েছে যদি আল্লাহ আপনাকে বলে থাকেন আমাকে কোরবানি করতে হবে তাই করুন বাবা ঠিক আছে এটা আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহ আরো বলছেন যখন তারা দুইজন আল্লাহর কাছে সমর্পণ করল এবং সে তাকে জবেহ করার জন্য সাহিত্য করলো এমনকি এই পিতা ইব্রাহিম আলাহাম উনি নিজের সন্তানদের সম্পর্কে এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে উনি আল্লাহর দিকে ফিরে বললেন আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন উনি বলেননি ওয়াজ নুগনি ও জুররিয়াতি আমাকে এবং আমার বংশধরদেরকে দূরে রাখুন আর না আবুদুল আসলাম উনি আল্লাহকে বলছেন হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার ছেলেদেরকে মূর্তি পূজা থেকে রক্ষা করো মূর্তি পূজা থেকে রক্ষা করো উনি যদি বলতেন জুররিয়াতি তাহলে বোঝাতো আমাকে আমার সন্তানদের তাদের সন্তানদের তাদের নাতি নাতনি তাদের নাতি নাতনি সবাইকে তুমি মূর্তি বা আইডল পূজা থেকে রক্ষা করো উনি এতদূর পর্যন্ত চিন্তা করছেন না উনি চিন্তিত যে উনি নিজে এবং ওনার সন্তানদের জন্য এমনকি তারা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করার পরে উনি মনে করছেন যে ওনারা নিরাপদ নয় হে আল্লাহ একমাত্র তুমি আমাদেরকে নিরাপদ রাখতে পারো এই দুয়াটা পরে আমি সত্যি স্তম্ভিত আমি পুরোপুরি অবাক কাবা সেই বাড়ি যা তিনি বানিয়েছিলেন উনি বানিয়েছিলেন তার ছেলেকে সাথে নিয়ে এরপর উনি আবার ওই শহরে যখন ফেরত আসলেন তখন সেখানকার সবাই আল্লাহর ইবাদত করত এরপরও উনি চিন্তিত এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার ছেলেদেরকে মূর্তি পূজার হাত থেকে রক্ষা করো তাই এখন শেষ যে জিনিসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আমাদের নিজেদের সন্তানদেরকে নিয়ে যাতে আমরা চিন্তা করতে পারি যে ইসলামকে আমাদের জীবনে খুবই সচেতন একটা ব্যাপার হতে হবে আমার উপর রাগ হলেও আপনি অন্তত কিছু শুরু করুন একদম কিছু না করা থেকে নিজের জন্য নিজের পরিবারের জন্য এটা আমাদের সকলের চিন্তার বিষয় প্রত্যেকটি বাচ্চা যারা সন্দেহ করা শুরু করে প্রত্যেকটি বাচ্চা যারা আল্লাহর কালেমার থেকে ভিডিও গেম নিয়ে বেশি ব্যস্ত এটা আমাদেরই ক্ষতি আপনাদেরকে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে মূর্তি বা আইডল ইব্রাহিম আসাল্লাম মূর্তি বা আইডল নিয়ে চিন্তিত ছিলেন আমাদের সেই সমস্যা নেই এখানে কোনো মূর্তি নেই কোনো ক্রস নেই আমরা এটা নিয়ে চিন্তিত না যে আমাদের সন্তানরা কোনো মূর্তির পূজা করবে কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে আসলে আইডলটা কি আসলাম কি প্রত্যেক প্রজন্মের একটা নিজস্ব আইডল আছে প্রত্যেক সময়ের একটা নিজস্ব আইডল আছে আমাদের আজকের সময় আইডল হচ্ছে ও আরেকটি ব্যাপার আইডল হচ্ছে এমন জিনিস যেটার আপনি পূজা করেন যেটার সাথে আপনার আশা আকাঙ্ক্ষা জড়িত এমন জিনিস যেটা আপনার হৃদয়ে আল্লাহর স্থানটা দখল করে রেখেছে এটাই আইডল এবং আমাদের সময়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রযুক্তি আইডলে পরিণত হতে পারে আমাদের সময় খুব সহজেই অর্থ কারো কারো আইডলে পরিণত হতে পারে যেটার তারা পূজা করে যেটা নিয়ে তাদের চিন্তা তা হলো অর্থ বাইরের বেশভূষা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এক সময় মানুষজন কান্না করত কারণ তারা হজ করতে পারেনি আর এখন মানুষজন কান্নাকাটি করে কারণ তাদের কাছে আইফোন সিক্স নেই তারা একটি আধ্যাত্মিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কারণ তাদের কোনো নির্দিষ্ট হয়তো ভিডিও গম নেই 
আমার পিএইচ থ্রি আছে কিন্তু পিএইচ ফোর নেই কি ভয়াবহ অবস্থা বাচ্চারা এসব জিনিসের জন্য অঝরে কান্না করে কি করেছি আমরা আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য আইডল তৈরি করেছি তারা একদম নিষ্পাপ ছিল আপনি তাদের সামনে যা দিবেন সে ওটাতেই মগ্ন হয়ে যাবে এরপর তাদের সে অবসেশনের জন্য আপনি তাদেরকে দোষ দিতে পারেন না আমি বলছি না যে আপনি তাদেরকে ওগুলো দিবেন না আমার বাচ্চারাও গেমস খেলে আমি নিজেও ওদের সাথে খেলি কিন্তু এখানেই একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে আপনার কাজ শুধু আপনার সন্তানদেরকে এসব বিলাসিতার জিনিস সরবরাহ করা নয় তখন এই জিনিসগুলোই তাদের আইডলে পরিণত হয় তারা শুধু এগুলোরই পূজা করে তাদের পুরো জীবন শুধু এগুলোময় হয়ে যায় কত কতবার আমি তরুণ মুসলিম ছেলেমেয়েদের কাছে ঘটনা শুনেছি আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি না আমি সারা দুনিয়ার কথাও বলছি না শুধু টেক্সাসের কথা বলছি শুধু টেক্সাসে আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি না আমাকে একা থাকতে দাও আমার ভিডিও গেম খেলতে যাই একা থাকতে দাও এই দুইটি জিনিস কিন্তু আলাদা কোনো ব্যাপার নয় তার ক্ষেত্রে আল্লাহ অন্য ঈশ্বর বা ভিডিও গেম দিয়ে প্রতিস্থাপন হয়ে গেছে যখন আপনি দিনে আট থেকে দশ ঘন্টা গেমস খেলছেন কিন্তু আমরা ভাবি আমরা মুসলিম অন্তত জুমা তো পড়ি অন্তত আমরা ঈদ তো পালন করি ঈদে কিছু ভালো খাবার দাবার পানাই তাই আমরা ঠিক আছি আল্লাহ বলছেন তুমি যদি আল্লাহ এবং তার রসুলের অনুসরণ করো তোমার কোনো কাজ বৃথা যাবে না আল্লাহ আপনার কোনো আমল নষ্ট করবেন না শেষ যে উপদেশটা দিতে চাই আমার নিজেকে এবং আপনাদের সবাইকে সন্তানদের ইমান এবং তাদের জন্য আল্লাহর হেদায়ত আমাদের হাতে নেই আমাদের সন্তানদের জন্য আল্লাহর হেদায়ত আমাদের হাতে নেই আল্লাহ তাকে হেদায়ত দেন যাকে ওনার ইচ্ছা হয় আপনি সর্বোৎকৃষ্ট পরিবেশ তাদেরকে দিতে পারেন আপনি আপনার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তা করতে পারেন তা সত্ত্বেও দিন শেষে আমাদের সন্তানরাই তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবে রসুল সাল্লাহাম এমন কি ফাতিমা রাদি আল্লাহ তালহার দায়িত্ব নেননি না উনি নেননি ইয়া ফাতিমা বিন্তু মুহাম্মদ ইত্তাকিল্লাহ ফা ইন্নি লা আমলিকুলা কি মিনাল্লাহ সাইয়া হে ফাতিমা আল্লাহর প্রতি তোমার তাকুয়া তোমার নিজেরই থাকতে হবে আল্লাহর ভয়ও নিজেরই থাকতে হবে আল্লাহর সামনে আমি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবো না রসুল সাল্লাহাম ওনার নিজের মেয়েকে বলছেন তুমি একা তোমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে একদম একা একা দাঁড়ানো আমাদেরকে আমাদের সন্তানদেরকে একা দাঁড়ানোর জন্য তৈরি করতে হবে আমাদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে আর বাকিটা আল্লাহর হাতে আর তাদের হাতে কিন্তু আমরা যেন এটা বলতে সমর্থ হই যে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি আমার কথা হচ্ছে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি না আমি আবারও বলছি ওটা আমাদের হাতে নেই তারা কীরকম হবে শেষ পর্যন্ত তা তাদেরই হাতে কিন্তু আমাদের জন্য পিছনে ফিরে এটা বলতে না হয় যে আমরা সঠিক সুযোগটি দেইনি বাস্তব জীবনে আমরা কিভাবে এই কাজটা শুরু করতে পারি কিভাবে আপনি ইসলামকে আপনার পরিবারের সদস্যদের হৃদয়ে পৌঁছাবেন আপনার নিজের অন্তরে এবং আপনার পরিবারের অন্তরে আমাদেরকে আসলে যেটা করতে হবে সেটা হলো এই দিন সম্পর্কে আমাদের কথা বলতে হবে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে আল্লাহকে নিয়ে আমরা কেন মুসলিম তা নিয়ে কুরআনের অর্থ নিয়ে কেন এই দিন একদম সঠিক তা নিয়ে কথা বলতে হবে কেন এই দিন এত সুন্দর তা নিয়ে আপনি জানেন আপনার সন্তানরা স্কুলে যায় তাদের ক্রিশ্চিয়ান বন্ধু আছে তাদের ইয়াহুদি বন্ধু আছে তাদের নন মুসলিম বন্ধু আছে এবং তারা বাসায় আসে আর জিজ্ঞাসা করে বাবা কেন আমরা ভাবি যে আমরাই একমাত্র সঠিক ধর্ম আরও তো কত ধর্ম আছে আর আপনি যখন এটা শোনেন আপনি বলেন আস্তাহফিরুল্লাহ তুমি এসব কি বলছো না 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 কোনো প্রশ্ন করা যাবে না আপনাকে জানতে হবে কেমন করে এসব ব্যাপারে কথা বলতে হয় এটাই সুযোগ আপনার সন্তান এই ধরনের প্রশ্ন করছে এটা তো ভালো জিনিস এটা খারাপ জিনিস নয় এটা তখনই খারাপ ব্যাপার যখন আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না এবং আপনি যদি না জেনে থাকেন যে কিভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তাহলে বরং আপনি নিজেই পড়াশোনা শুরু করুন অন্য কেউ এসে তাদেরকে শিখাবে না পিতামাতা ভাবে যে না না তাদের সানডে স্কুলে দিয়ে দিলেই হবে তারা সেখানেই সব জবাব শিখবে না আপনার সন্তানের কাছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ যেটা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ অন্য কেউ আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না এই সমস্যার সমাধান আপনি বাইরে থেকে আমদানি করতে পারবেন না এটা আপনার সমস্যা আপনার নিজেকে নিজের শিক্ষিত করতে হবে বিশেষত এই ধরনের ছোট কমিউনিটির জন্য যেখানে আপনার চারপাশে শুধু নন মুসলিম থাকে তাই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে আপনি প্রতিনিয়ত প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন আপনি সব ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন সব সময় কারণ আপনি মুসলিম এর কোনো থামাথামি নেই কোনো শেষ নেই আপনার কিভাবে সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত যার জবাব আপনি নিজে জানেন না আল্লাহর কিতাব এতই শক্তিশালী এই দিন এতই শক্তিশালী যে আপনি শুধু সেই প্রশ্নের জবাবই শিখবেন না তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করাও শিখবেন আপনি এমন অবস্থানে যাবেন যে আপনাকে প্রশ্ন করবে এমন হবে না বরং উল্টো আপনিই প্রশ্ন করবেন আপনি বলবেন আমরা যা করি তার অর্থ নেই 
আমার ধর্ম অর্থহীন তাহলে এটা কি তাহলে এটা কি ওইটা কি এগুলো তোমার কাছে কি অর্থ বহন করে এটা কি তোমার কাছে অর্থপূর্ণ আমরা নিজেরা সব সময় ডিফেন্সিভ থাকি এটা প্রমাণ করি যে আমাদের প্রকৃতপক্ষে সেই ইমানটা নেই যেটা আমাদের থাকা উচিত একবার যদি ইমানের সৌন্দর্য স্বাদ অনুভব করতে পারেন আপনি তখন অন্যদের সাথে সেটা শেয়ার করতে চাইবেন আমরা আমাদের সন্তান এবং নিজেদের এই রকম বিরান এলাকায় আমাদের দিনের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থাপন করতে চাই আমি এখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম ডালাস থেকে কিন্তু আমি যখন এখানে আসছিলাম আমি ভাবছিলাম এটা কেমন জায়গা কোথাও কিছু নেই শুধু খালি জায়গা পড়ে আছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এবং এর মাঝেও আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আপনারা এখানে থাকবেন লা ইলাহ ইল্লাহ বলে এমন লোক এখানে থাকবে জানেন এর মানে কি এই পুরো এলাকায় যদি ইসলাম সম্পর্কে কেউ না জেনে থাকে তাহলে সেটা দায় আপনার আপনার সন্তানদের আল্লাহ আমাদের এই জায়গায় কোনো কারণ সহই পাঠিয়েছেন চাকরি আপনাকে আল্লাহ যে কোনো জায়গায় দিতে পারতেন অর্থ আল্লাহর জন্য সেটা সহজ কোনো সমস্যাই নয় আল্লাহ মানুষকে কোনো জায়গায় সেটেল করেন কোনো নির্দিষ্ট কারণে আল্লাহ মানুষকে কোনো জায়গায় সেটেল করেন অবশ্যই নির্দিষ্ট কোনো কারণে আপনি এখানে আছেন কারণ দুনিয়ার এই জায়গাটাতে লা ইলাহা ইল্লাহ প্রয়োজন আছে এই জায়গার সেটা দরকার আছে এটা অন্য কোথাও থেকে ডাউনলোড হবে না এটা আপনার থেকে আসবে এটা আপনার থেকে আসবে আপনার সন্তানদের থেকে আসবে তাই আমাদেরকে এই দায়িত্ব নিতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে কাজ দিয়েছেন আমাদেরকে স্বাস্থ্য দিয়েছেন আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন আমাদেরকে এত এত রিজিক দিয়েছেন আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এখন সময় হলো আপনার আল্লাহর দিনকে কিছু দেবার প্রথমে নিজের পরিবারকে শক্ত করুন এবং এরপর এমন ব্যক্তি হন যে এই দিনকে নিজের আশেপাশের লোকদের কাছে শেয়ার করে আমি দোয়া করি যে আমরা সবাই এ বিষয়ে গুরুত্ব সম্পর্কে তাগিদ এবং আমাদের দায়িত্ব অনুভব করি এবং আমরা কেউ এমন ব্যক্তিতে পরিণত না হই যাদের কাছে ইমান একটা ক্যাজুয়াল ব্যাপার যাদেরকে বলতে হবে তোমার শুধু ইসলাম আছে তোমরা এখনও ইমানের স্বাদ অনুভব করনি আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে উনি আমাদের সবাইকে সুযোগ দেন যেন আমরা ইমানের স্বাদটা পাই আল্লাহ আমাদের সেই ইমান দিক এবং আমাদের সন্তানদের অন্তরে সেই ইমান দিক এবং আমাদেরকে দায়িত্ববান অভিভাবক এবং কমিউনিটির দায়িত্ববান নেতায় পরিণত করুক আমি দোয়া করি যে আল্লাহ আমাদের মুসলিমদের অন্তরকে একত্রিত করুন যেন তারা শুধু শুক্রবার জুমাতেই মসজিদে একত্রিত না হয় তারা তাদের বাসাতেও মিলিত হয় এবং তাদের সেই প্রত্যেকটি জমায় তাদেরকে আল্লাহ নিকটবর্তী করুক আল্লাহ থেকে দূরে নয় আমি দোয়া করি যে মুসলিমদের এই মিলন তাদের ভ্রাতৃত্ববোধকে শক্ত করুক তাদের দিন বোঝাকে শক্ত করবে তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করবে বাচ্চাদের অভিভাবকরা সকল অভিভাবকরা নিজেরা বন্ধুত্ব করবে এবং তাদের বাচ্চারাও নিজের একে অপরের সাথে বন্ধু হবে এভাবে আমাদের সন্তানরাও মুসলিম বন্ধুদের মাঝে বড় হবে যাদের উপর তারা বিশ্বাস করবে এটা আমাদের বাচ্চাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি এই সব জিনিসগুলো এই কমিউনিটির জন্য দোয়া করি আল্লাহ এই কমিউনিটিকে রক্ষা করুক এবং কমিউনিটির প্রত্যেকের রিজিকে বারাকা দান করুন আমিন بارك الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا